സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസിന് വീണ്ടും നിയമനം നൽകാൻ തീരുമാനം സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് തീരുമാനം കേരള സ്റ്റീൽ ആൻഡ് മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ എം ഡി ആയാണ് നിയമനം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉടൻ ഉത്തരവിറങ്ങും ഇദ്ദേഹത്തെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശ്വാസ് മേത്ത സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു ഇത്രയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഏറെ കാലം സസ്പെൻഷന് നിർത്താനാവില്ലെന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ വിധിയെ തുടർന്നാണ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ശുപാർശ നൽകിയത് ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും സർക്കാർ അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ജേക്കബ് തോമസ് വീണ്ടും ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഡി ജി പി ആയ തന്നെ കേഡർ തസ്തികയിൽ നിയമിക്കണമെന്നായിരുന്നു ജേക്കബ് തോമസിന്റെ ആവശ്യം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി വിജിലൻസ് മേധാവി എന്നിവരുടേതാണ് നിലവിലെ കേഡർ തസ്തികകൾ എന്നാൽ നിലവിലുള്ള വിജിലൻസ് അന്വേഷണങ്ങളുടെയും കേസുകളുടെയും പേരിൽ സുപ്രധാന തസ്തികയിൽ ജേക്കബ് തോമസിനെ നിയമിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ വാദം എന്നാൽ പോലീസിൽ ഒഴിവില്ലെങ്കിൽ തതുല്യമായ തസ്തികയിൽ നിയമിക്കണമെന്നായിരുന്നു ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ നിർദ്ദേശം ഇതനുസരിച്ചാണ് വ്യവസായ വകുപ്പിന് കീഴിലെ ഷൊർണൂരിലെ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എം ഡി ആയി ജേക്കബ് തോമസിനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നിയമനം ജേക്കബ് തോമസ് സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല നിയമ നടപടികളുമായി ജേക്കബ് തോമസ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന രണ്ടു വർഷമായി ജേക്കബ് തോമസ് സസ്പെൻഷനിലാണ് ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ സർക്കാർ വിരുദ്ധ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ആദ്യം ജേക്കബ് തോമസിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് തുടർന്ന് അനുമതിയില്ലാതെ പുസ്തകം എഴുതി ഡ്രഡ്ജർ അഴിമതി തുടങ്ങിയവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സസ്പെൻഷൻ കാലാവധി പല ഘട്ടങ്ങളായി ദീർഘിക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ